সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো এই পর্বে আমরা আসলে দেখব যে একটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কীভাবে বের করে জাস্ট ইউজ আর ডিফেন্ট কনসেপ্টটা ব্যবহার করে তো চলো দেখে আসি আশা করি তোমরা পারবা যে অনেকগুলো মোটামুটি অনেকগুলো ইউজ আর ডিফেন্ট ফাংশন ব্যবহার করে অনেকগুলো প্রোগ্রাম করা হলো তো এটাও একটা খুব সিলি প্রবলেম আমি অনেক কমপ্লেক্স প্রবলেমের দিকে যাচ্ছি না যদি তোমরা সেগুলো নিট ফিল করো প্রয়োজন ফিল করো আমাদের জাস্ট কমেন্টে জানালেই হবে দেন কোনো একদিন আমরা এগুলোকে আপ করে দেবো ইউটিউবে তো খেয়াল করে দেখো আমরা একটা ফাংশন বানাবো একটা ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন বানাবো সে কি করবে মানে একটা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করে দিবে মানে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল মানে কি এক বাহু স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে সে আমরা ধরে নিচ্ছি তাদের ডাটা টাইপটা ইন্ট ঠিক আছে আর সাধারণত আমাদের বইগুলোতে ডাটা টাইপ ইন্ট নিয়ে কাজ করেছে এক্ষেত্রে বেশি তো ধর রিটার্ন টাইপ হচ্ছে ইন্ট হবে আর হচ্ছে যেহেতু আমাদের বর্গক্ষেত্র তো স্কোয়ার রেজাল্ট স্কোয়ার এরিয়া এস কিউ ইউ এ আর ই স্কোয়ার এরিয়া এ আর ই এ আমার ফাংশন আমাদের ফাংশনের নাম দিলাম স্কোয়ার এরিয়া এখানে প্যারামিটার পাঠাবো কি ধরো প্যারামিটার পাঠাবো হচ্ছে এন একটা প্যারামিটার পাঠাবো সেই প্যারামিটারটাকে সে কি করে দিবে বর্গ করে দিবে তাই না তো এখন বর্গ করার জন্য কি করতে হবে আমাকে যেটা করতে হবে এখানে ধরো হচ্ছে ইন্ট 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 ধরো হচ্ছে এরিয়া এ আর ই এরিয়া তারপর আমি কি করব এরিয়ার মধ্যে এর এরিয়ার মধ্যে রাখব কি রাখব এন মানে এরিয়ার মধ্যে কি রাখব এন ইন্টু এন এক বাহু স্কোয়ার আমি যেটাকে পাঠাবো সেটা স্কোয়ার করে এরিয়ার মধ্যে রাখব তারপর আমি রিটার্ন করব কি আর ই টি ইউ আর এন রিটার্ন করব কি এরিয়া রিটার্ন করব এ আর ই এরিয়া রিটার্ন করব যে এরিয়া রিটার্ন করলাম ওয়েল এখন তারপর আমার কাজ কি এই ফাংশনটাকে কল করে জাস্ট আউটপুটে ভ্যালুটাকে শো করা তার কল করব কিভাবে যে আমি কল করার জন্য ইন্ট এ আর এম আর আর্ম নামে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম তারপরে প্রিন্ট এফে বললাম যে প্রিন্ট এফে কি বলবো যে এন্টার 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 ইউর আর্ম এ আর আর্ম ভ্যালু তার আর্ম ভ্যালুটা কি এন্টার করতে বললাম মানে তার বাহুর মানটাকে আমি এন্টার করতে বললাম মানে ইম্পোর্ট করতে বললাম তারপর সেটা এন্টার করবো আমি স্ক্যান এফ করে সেটা নিয়ে নিব এই যে পার্সেন্ট ডি সেটা নিব নিয়ে রাখবো কোথায় রাখবো এ আর্ম আর্মে রাখবো এখন আর্মে রাখার পর এই এই ভ্যালুটা দিয়ে আমাকে এই ফাংশনটাকে কল করতে হবে তো ফাংশনটাকে কিভাবে কল করব এই দেখো কল করার জন্য এস কিউ ইউ এ আর ই জাস্ট আম সরি এস কিউ হবে এখানে এস এস কিউ এটাকে আমি জাস্ট কপি করে লিখে নিয়ে আসলো পারি এখান থেকে এই ফাংশনটা তাকে আমি কল করলাম তাই কল করার জন্য আমি কি পাঠাবো এই আর মানে এই বাহুর মানটা পাঠাবো তাই না করে এটাকে তুমি একটা রেজাল্ট ভ্যারিয়েবল রাখতে পারো রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্টে রাখতে পারো তারপর এই যে এখানে ই কল দিয়ে সেটা রেজাল্টে রেখে দাও আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্টে রেখে দাও তারপরে প্রিন্ট এফ পি আর এন টি রেজাল্টে প্রিন্ট করে দাও প্রিন্ট এফ দিয়ে রেজাল্টটা জাস্ট ডিসপ্লে করে দাও যে ইউর বলতে পারো ইউর স্কোয়ার এস কিউ এস কিউ ইউ এ আর ই স্কোয়ার এরিয়া এ আর ই এরিয়া রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইজ ইকোয়াল পার্সেন্ট ডি ইজ ইকোয়াল পার্সেন্ট ডি কোথা থেকে রেজাল্টটা দেখাবো রেজাল্ট থেকে আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট থেকে রেজাল্টটা দেখাবো ওয়েল এখন তুমি রান করো রান করে দেখে আসো যে বলতেছে অ্যান্টার ইউর আর্ম ধরো আর্ম আমি থ্রি পেস করতেছি বলতেছে ইউর স্কোয়ার এরিয়া রেজাল্ট ইস নাইন তাই না আসলে ব্যাপারটা এখানে যেটা হয়েছে যে আমরা যে কোনো এমন একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম না যে কোনো একটা সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করা আসলে এখানে কথাটা ডিরেক্টলি বলা ছিল বর্গ নির্ণয় করা আর একটা একটা বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা এখানে জাস্ট একটু ডিফারেন্টভাবে বলা তো ডিফারেন্টভাবে বলা থাকে সিস্টেম কিন্তু একই ক্যালকুলেশন কিন্তু একই আসলে তো এটাই আমাদের আসলে বুঝার বিষয় যে ক্যালকুলেশনটা যে একই সেটা এই জন্য আমি আলোচনা করলাম যে যদি বলে একটি যে কোনো একটা সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করে অথবা যদি কোয়েশনটাকে ঘুরে করে যে যে এমন করে যে একটি একটি বড় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো আসলে তো সো যেটা দেখলাম যে আসলে ফাইনাল ক্যালকুলেশনটা কিন্তু সেম যে একই আমরা কি করলাম এই যে অ্যান্টারিউ অ্যান্টারিউর আর্ম ভ্যালু সেটা কি স্ক্যান এফ করে নিলাম দেন এই যে স্কোয়ার এরিয়া ফাংশনটাকে কল করলাম কি দিয়ে আর্ম দিয়ে আর্ম মানে কি একটা ভ্যালু সে সাথে সাথে এখানে চলে গেল গিয়ে এই 
প্যারামিটার হিসেবে কাকে সেট করলো আর্মকে এই যে আর্মকে সেট করলো কীভাবে এখানে তো অ্যান লিখেছি ব্যাপারটা যেটা বোঝায় যে আর্মের ভ্যালুটা সে এখানে ছেড়ে দিবে এই যে তো ছেড়ে দেওয়ার জন্য আর্মের ভ্যালুটা কী ছিল একটা পূর্ণ সংখ্যা এই জন্য প্যারামিটারটা কি ইন্ট অ্যান মানে কি সে একটা প্যারামিটার দিতে সক্ষম তার মানে তার এই নামের সাথে এই নাম মিল থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই এই যে এটা মানে হচ্ছে একটা প্যারামিটার দিয়ে কল করছি এই যে সে একটা প্যারামিটার নিতে সক্ষম তারপর কি করছি ইন্ট এরিয়া তারপর কি করতেছি অ্যান ইন যে ভ্যালুটা নিচ্ছি সেই ভ্যালুটাকে বর্গ করে এই যে গুণ করে কোথায় রাখতেছি এরিয়ার মধ্যে তারপর এরিয়াটাকে প্রিন্ট করে দিচ্ছি আমি এটাকে এভাবে দেখাইছিলাম তুমি চাইলে পাওয়ার ফাংশন ব্যবহার করতে পারো পাও এই যে পাও পাও কীভাবে ব্যবহার করে অলরেডি জানো যারা পাওয়ারগুলো আছে সিকোয়েন্সটি দেখছো এভাবে যেহেতু পাও ফাংশন ব্যবহার করছি তাহলে এখানে আমাকে যেটা করতে হবে এই যে হ্যাশ ইনক্লুড কোনিও ডট ইচ কোনিও সরি কোনিও এই যে কোনিও ডট ইচ এখন দেখো তোমার প্রোগ্রামকে দেখে কাজ করবে প্রিভিয়াস রান ফাইলটা কেটে তুমি নতুন করে রান করে দেখে আসতে পারো ফাইভ এখানে টু আচ্ছা এখানে আমরা টু ফোর হ্যাঁ ঠিক আসছে আচ্ছা এখানে যদি আমরা ধরো হচ্ছে সিক্স দিই থার্টি সিক্স হ্যাঁ আসছে তো সো আমরা এভাবে পাওয়ার ফাংশন দিয়ে কাজ করতে পারি অথবা আমি যেটা দেখাইছি যে তোমার যদি এটা কমপ্লেক্স লাগে তুমি অ্যান ইন্টু আসলে এটা দিতে পারো তোমার ইচ্ছে আসলে যেটা এটা অনেকের কাছে ইজি মনে হয় যে পাওয়ার ফাংশনের যে ঝামেলাটা যে কোনিও লিখতে হয় তো তার জন্য তুমি এটাও করতে পারো না এই যে করতে পারো তা আমি আশা করি যে এই ইউজার ডিফাইন টপিক নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না এখানে তো এখানে আলাফিস